em xin chào cả nhà là hôm nay là ngày 24 tháng tuổi 3 ngày kỷ ven hôm nay là có bạn hai bạn của em này là bạn Phương này bạn Sâm này cùng tương tác thì anh em kỷ ven thì mình nhớ là mình cài đặt ba lần ứng dụng trên kỷ ven với lại mình nói rõ cái mục đích kỷ ven của mình là gì không? tại sao ta kể câu chuyện trước này này vì câu chuyện này nó giúp tôi thay đổi thời qua một cách thực sự đúng không thì việc chúng ta nhìn nhận là mọi thứ đến từ nó thì chúng ta đã nhìn nhận là từ đến từ mình nó là việc chúng ta thường xuyên kiểu câu chuyện như này đúng không? Thì bây giờ em xin bắt đầu câu chuyện như này với hai bạn của em. Đấy, tớ hỏi hai cậu là tớ đang cầm về trên tay. Không nói cái bút, với tất cả chúng ta là cái bút đúng không? Mà chúng ta phải dùng nó để để viết. Còn nếu mà nếu mà như châm mà làm quản lý chắc là một tí nữa. Thì bây giờ nếu mà một thứ gió đi vào căn phòng này nhá, mà tớ cầm phần này này, tớ khui xuống mặt nó, nó sẽ làm gì vậy? Ừ, nó sẽ không phản ứng như mình nó không biết như mình đúng không nó sẽ là học gặp chơi vật này thôi như vậy là cùng là vật này nhưng mà tất cả chúng ta đều nhìn cái này là bút này nhưng mà chỉ có không là bút mình cho coi đầu để gặp chơi thì giao hai cậu thì ai đang đúng chúng ta đúng hay chúng ta đúng nhưng mà cả hai ta đều đúng không mỗi người theo cách đúng theo cách chọn của mình thôi như vậy là chúng ta có kết luận bài học đầu tiên rút ra là gì là khi chúng ta không có cái ước từ một sự vật hoặc một hiện tượng nào đó ấy, thì sẽ không có đúng không có sai chúng ta hay tôn trọng thì liên quan thì người khác thì liên quan đến nó được uh, thể hiện rõ ra là cách nói này cách nghĩ cách làm cách lựa chọn của bất kỳ ai đúng không khi chúng ta tôn trọng thì quan của họ ấy, tôn trọng cách làm của họ ấy, chúng ta không phải tranh luận và cũng chẳng phải cãi nhau nữa vì là ai cũng đúng theo cách của họ thì mình thì phải phải tranh luận họ để cãi nhau ra đúng không hoặc mọi thứ chỉ có đúng có sai ấy, thì mà chúng ta đã có cái ước với nhau từ đầu rồi cái ước thì rất nhiều cùng nhưng mà chúng ta đặt các cái ước tôn trọng rồi ví dụ như là gia đình chúng ta có một cái gọi là các gia đình truyền thống ấy người ta gọi là có gia pháp một gia đình nào đó một làng quê thì có những cái quy định của một làng quê gọi là vào trong hương ước của làng mà người ta hay có cái câu gọi là phép vua phải thua lệ làng là luật pháp mà vẫn phải thua lệ làng thì lệ của làng người ta là như vậy rồi là khi mà đất nước ta có một bộ luật riêng công ty chúng ta có những quy định về giờ làm về giờ về đúng không là những cái nội quy của công ty này, thì là sinh ra sinh hoạt của nhóm, chúng ta có những cái quy định của nhóm, là có những luật bất thành văn ấy, thì có thể kể luôn hai cậu là nếu mà hay nghe gọi bắc ninh thì người ta kể là, là có duyên con họ, duyên người vợ chồng, nghe chưa? nghe rồi đúng không? Nhưng mà những người mà đến anh nhìn chị hạ cùng với nhau ở trên sân khấu mình nhìn nó hát với nhau, đứng người đâu cặp đôi rất là đẹp đúng không? Mình có thể trông chúng có một là cô, đôi này mà lên duyên thì đẹp quá, nhưng mà rất tiếc là hai người không bao giờ gặp nhau thì được hát với nhau thôi là bạn hát chứ không phải là bạn đời đã có duyên con họ đến với nhau là đến hẹn này lên gặp nhau hát với nhau thì được nhưng mà không được lấy nhau nó là quy định bất thành nó là quy định truyền mồm thôi không có văn bản nào nhưng người ta phải tôn trọng không được phép cãi nếu mà cãi thì không hát được thế thôi đấy đấy là cái quy định cái bài học đầu tiên ra đúng không là nếu là bây giờ tôi đặt cái vật để xuống bàn nhá là tất cả ba mươi người đi ra khỏi phòng này chủ trọ cũng có ở đây không có vật nào trong phòng ấy. không có cái chủ thể nào trong phòng này cái địa điểm đó thì cái vật này nó là cái gì mình có nhìn thấy cái vật này không bây giờ cậu ra khỏi phòng mà mắt cậu không nhìn thấy vật này thì cái vật này có là còn là bút không đối với cậu thì mình không, không, không nhìn thấy nó và cũng không nhìn thấy nó thì cho cũng ra khỏi phòng mà không nhìn thấy vật này đâu ừ, tức là nó vẫn ở đây thì người ta coi nó không là gì cả thì nó đang vật này nó đang, nó đang nằm ở đây thôi nhưng mà nó không là gì thì không có cái gì chứa vào quán chiếu lên như vậy là ở đấy thời điểm đó thì gọi là vật này có tính không tính trung tính hay là, là có tính tiền mang tính tiền mang thì ở chỗ là nếu mà ba chúng ta cùng đi vào phòng này này có cầm cái gì thì nó có cầm lên tôi hỏi hai cậu vật này là gì chúng ta có đây là gì đây là bút đúng không nếu chó đi vào đi trước nó nhìn thấy vật này này nó lại nó lại sờ vật này, này nó sẽ phản ứng như lúc đầu mà tôi hỏi hai cậu không tại sẽ coi là đồ để tặng đồ để chơi nếu mà cả bạn chúng ta cùng vào con chó đi vào đây thì tôi bế nó lên xong rồi ba tôi bế nó và chúng ta ba cả ba chúng ta có điều nhiều vật này này thì nó là gì ba đứng ba ừ, ba đứng mình điều nhìn thấy và con chó nó cũng nhìn vào vật này nó vừa là bút của bố mình đúng không? nhưng mà vừa đồ để chơi để gặp đúng không như vậy là cùng là một vật này đúng không nhưng mà là có hai thực thể khác nhau đang đang tồn tại ở đây nó do góc nhìn của các cái chủ thể cùng chiếu ra và chiếu lên nó đúng không? Chủ thể người nhìn nó góc vào khác, còn con chó nhìn nó góc khác. thì có vẻ là khi mà một vật này có tiềm năng thành hai vật, 
khác về khác nhau thì có hai cái thực các hai cái thực thể của lên nên thì hiểu là ngày xưa câu chuyện thời bói trong voi đấy mỗi ông nhìn một góc sờ một góc mà ông voi là như thế này ông này sờ góc kia của anh như vậy thì góc nhìn của các ông mỗi ông thì sờ một góc thôi không phải nhìn hết đâu thì tổng thể đâu có một ông nhìn một góc sờ một một chỗ thế nên kiểu chúng ta nhìn nhìn trong góc nhìn cái việc góc nhìn này nó thể hiện như kiểu là vừa rồi ấy đợt covid vừa rồi đúng không thì chúng ta phải cách ly xã hội thì rất nhiều người kêu tham mà bây giờ họ không được đi làm ở nhà như thế nhiều bạn ông bạn tớ kêu là ở nhà ngu của người rồi là ở nhà không có tiền nói chung là chán là kêu ở nhà nhưng đối với tớ là khi tớ được nghỉ một tháng lên lịch học ngay lập tức bao nhiêu lịch zoom mà tớ ngồi tớ học hết nên là tớ học mình học phát triển bản thân rồi là vẫn kiếm được tiền khi mà chúng ta học vì là có thể giúp được các bạn hàng thì đấy cùng là một cái việc chúng ta phải ở nhà nhưng mà có người thì phát triển bản thân đúng không và chúng ta học hành thì nhiều thứ hay có người thì chào với cái gì và thì nằm ở nhà kêu đấy đó không nhìn chúng ta mà ai bắt chúng ta phải 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 phải, phải đón nhận mọi thứ theo hướng tích tiêu cái tích cực tùy mình chứ không phải là cùng là một vật nhau không nhìn cùng một, cùng một sự việc lại xảy ra đấy không nhìn chúng ta khác nhau chúng ta sẽ có phản ứng khác nhau nên là sau được covid những người là phá sản những người thì vẫn thì cực kỳ nó do góc nhìn của họ cách chuẩn bị họ phản ứng như thế nào đối với sự kiện như vậy họ kêu tham hay là họ học tập để luyện họ thay đổi đấy không có thời gian đúng không như vậy là đấy cái tính tiềm năng nhìn ở chỗ đấy tiếp tục nhé để cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái này là bút này nhìn thấy cái việc này nói mình là bút này hay là chúng ta nhìn thấy là bút nó nói chúng ta biết là bút hay chúng ta nhìn thấy là bút là sử nếu mà nó đến từ nó ấy thì cái bút này sẽ có ngôn ngữ đúng không? Cậu hiểu như các loài vật nó có ngôn ngữ mà, tại vì có những người họ nghe được tiếng chim hót, nghe được tiếng khỉ nói, nghe được tiếng đúng không? Vẹt những cái đó tiếng người ấy thì có phải là nếu mà cái vật này nó biết nói nó sẽ nói vừa nói cho mình vừa là bút nhưng mà sẽ nói cho con chó biết nó cũng là bút. Có một cái cách nào có diễn ra thì con chó cũng nhận là đây là bút. Con chó cũng cầm bút lên mà viết như mình, nó biết thư như mình luôn, nó cũng biết ký như mình luôn không phải là không biết ký nữa, tại vì cái vật này nó biết nói, diễn đạt được, nó sẽ có khả năng diễn đạt một cách biểu hiện nào đó để ngoài việc chúng ta biết đây là bút, thì chó nó cũng biết đây là bút. Nó không vừa giác mà vừa chịu, nó làm biên mà sao? Nó thể hiện, nó có một cái cách thể hiện của nó để để cắt cái cái chủ thể khác nó tương tác vào nó được. Nhìn nó là ở cái anh như thế này ví dụ nhá cùng là vật này đúng không nhưng mà kể cả cùng là con người đi nhưng mà nếu là cậu mà tất cả chúng ta đều nghĩ là bút không? nếu mà tắc răng ở trong rừng nó xuất hiện cậu biết đây là bút không chưa bao giờ cầm cái vật này nhìn họ không bao giờ nhìn thấy vật này này không được có cái gì ấn tượng với vật này họ biết đây là bút rồi thế có phải là đến là đến từ chúng ta hay đến từ cái bút cái bút mà biết nói mà nên phải nói cho tất cả biết tao là bút đây mày cầm biết đấy chứ sao mày lại nghịch trông như thường là hơi cầm nhìn 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 này phản ứng không được đây chúng ta nhìn thấy là bút đúng chưa đó cái việc nhất nhất cái việc nữa là cái vật này, này. nhất là vật tính tiềm năng này và thứ hai là đến từ tâm trí của chúng ta thì đây là bút thì giá trị nó nhỏ đúng không có mấy nghìn bọn thì ra ta không ngỡ thành vật gì giá trị lớn hơn nhiều đến từ tâm trí của mình nó là lại còn có tính tiềm năng nữa các cậu cùng tôi thử ước xem đây có hình bút à, bút này hình kim cương được thử ước nhé ước cùng tôi nhé năm năm mà kim cương kim cương kim cương ta mở phát sàn cái này thì hiện tại vẫn là gì nhưng tại sao đây là vân vẫn là bút đây là kết quả như hiện tại thì kết quả này nó bắt cái hình này nó cũng thành như đây là bút và chúng ta có cái lượng thứ tư rút ra là tuy là mọi sự vật sự việc nó có những tiềm năng với từ từ phía của chúng ta đúng không? Ừ. nhưng mà chúng ta không thể thay đổi nó bằng cách suy nghĩ tích cực mà mong cầu được. Ừ. nếu mà ước được thì ai cũng ước, ừ. đúng không? cầu được ước thấy không ước, ừ. nhưng mà ước được thì ai ước. Ừ. vậy thì tại sao chúng ta không thể thay đổi được hiện tại đúng không? thì đây là đây là kết quả. Là do là có dấu ấn, là có những hạt giống về cái vật này thôi. nó nhỏ thôi nhưng mà đến thời điểm này nó nở, do thực tế chúng ta phóng chiếu ra nó nở ra, buộc chúng ta phải một cái này là bút, không phải là một vật bất kỳ khác. không phải là như kiểu là vì chúng ta đã được uh, neo vào tâm trí chúng ta khi chúng ta còn nhỏ ấy, có bố mẹ này, anh chị chúng ta còn là thầy cô ấy, nói chúng ta biết về đây là bút, đặt 
lên tay của chúng ta và khi chúng ta cũng lại được cái ai đó cầm vào này mà đưa lên tay của chúng ta thì tất nhiên là hạt giống đó nó sẽ nở một cách rất là nhanh nhanh đến cái mức mà chúng ta tưởng là cái vật này nó nói chúng ta là bút không chúng ta chúng ta phóng chiếu ra vật này chứ không phải vật này nó tâm trí chúng ta phóng chiếu ra hạt giống nó nở nhanh đến mức như vậy nên là ta hay bị sai lầm nên là ta hay bị mắc cái lỗi là tại vì ngày này mà tôi bị như thế này tôi bị thất bại do ông này ông ấy ngán được tôi hoặc là uh, lỗi cái lỗi sai lầm là do ông này ông ấy làm sai đôi đâu có làm sai nhưng thực ra cái việc đấy phải xảy ra thì nó là kết quả của những tổ chức chúng ta vậy cái người kia thì là thông điệp nó là người đưa thư gửi đến thông điệp về những cái việc của chúng ta từng trước ép chúng ta phải phải gặp những điều như vậy ở điểm, ở điểm mà chúng ta phải gặp đó là nó là hạt giống là dấu ấn trước rồi chứ không phải là người ta gây ra cho mình mà là mình phải nhận lại cái kết quả đấy từ việc chúng ta đã tạo ra những cái hạt giống và dấu ấn trước thì người ta hay bị rơi vào tình trạng là đổ lỗi người khác này đấy thì có phải là khi mà chúng ta biết đến vấn đề đó rồi thì chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề là đến từ tôi đúng không? Đây là tất cả những thứ mà tôi dập dù tốt hay không không tốt đấy, có điều là dấu ấn hoạt động cũ của tôi, Thế nên điểm của tôi phải đón nhận, biết đó là hoạt động của mình, chứ không phải là đổ lỗi người khác. Vì chúng ta hay có thói quen là được được theo ý mình thì rất là thích, nhưng mà trái mình thì mình thấy buồn, cái bực mình là do là mình sẽ tìm một lý do đó để lỗi đổ lỗi của mình, đổ lỗi của mình. Nhưng như người tổ chức tôi chơi cờ ấy, cái ông nào ông chơi về tớ hai ông chơi với nhau mà ông này mà được ông kia chỉ thắng thì không sao không kia ông nhớ mà nói cái nước mà không thôi mà nặng thằng này nói thì ta không đi đâu nhưng người ta bảo là ông cấm con đi mà thế tại vì thực tế nó chỉ bảo ông còn đi không mà việc của ông không ông người quyết định đi chứ ông lại đổi tại nó tại vì nó bảo nên là tôi bị thua quyết định là ở mình thôi mà do mình chưa mình làm chứ có phải là do người ta bắt mình phải làm thôi do mình lựa chọn nó bảo tại ông này làm nên tôi bị thua đâu phải vậy đúng không? như vậy là chúng ta khi mà cho biết đến bài học về câu chuyện này chúng ta sẽ thay đổi một cách gọi là như nhiều mặt sấp và mặt ngửa thay vì việc chúng ta đổ lỗi chúng ta sẽ là người nhận lỗi lỗi tất cả lỗi lầm mọi thứ nó đến từ tôi chứ không phải là người khác chúng ta ngồi thói quen của chúng ta ngày xưa là phải đổ lỗi ai cũng biết cái này khi chúng ta biết những câu chuyện này luôn thứ cái gì không hài lòng sẽ đổ lỗi cho một ai đó, bất cứ gì đó do cái này do cái kia do trời mưa nên tôi bị đi làm nữa thì vấn đề là có một lý do để chúng ta đổ đúng không nhưng thực ra là cái hoàn cảnh nó bắt mình như thế mình phải đi muộn đúng không nên là kết thúc bài học số bốn bây giờ nếu mà chúng ta muốn muốn có những điều mình năm muốn tương lai chúng ta cần phải tạo những dấu ấn và dấu một gì hiện tại dạy chúng ta hãy đi giao hàng qua bốn bước giao hàng thì cụ thể hơn ý chúng ta muốn có cái gì chúng ta hãy giao chồng đúng không? ví dụ cậu muốn tài chính tốt tự do về tài chính thì chúng ta hãy giúp những người khác họ cũng có tài chính tốt nhưng mà trực tiếp thì có thể là nếu mà họ đang thiếu tiền cho vay vay trực tiếp còn là nếu mà thấy họ đấy là trực tiếp thôi còn nếu gián tiếp thì là thấy họ không có việc làm mà mình có chỗ mà để giới thiệu việc làm giới thiệu cho họ việc làm còn là như kiểu là thầy nói là không không giúp được tiền bạc thì có thể mình rảnh rỗi mình đến trong nhà họ cho họ họ đi làm hoặc là mình có những kiến thức về về xây dựng hệ thống những kiến thức về bán hàng mình chia sẻ lại cho họ họ có kỹ thức có những cái kiến thức có những kỹ năng họ xây dựng hệ thống họ bán hàng được thì không phải là tăng họ tài chính không thì chúng ta giúp họ tài chính thì chúng ta sẽ có tài chính rồi nếu chúng ta muốn có sức khỏe tốt thì chúng ta hãy hãy chăm sóc sức khỏe của người xung quanh chúng ta có thể là người thân người ta người đang uống to bị tận họ có sức khỏe tốt thì sức khỏe chúng ta cũng tốt đấy mình là chúng ta nhận lại những chúng ta cho đi mà và ngoài kết hợp với đó thì chúng ta đi phóng sinh phóng sinh là giúp các con vật nó không bị sát sinh không bị mất cái kiếp của nó đúng không không bị giết thì khi đó các con vật đã được sống thì cái sức khỏe chúng ta cũng được bảo vệ lên người ta chúng ta muốn ví dụ có được bình an tâm trí của chúng ta này chúng ta luôn luôn thấy là vui vẻ thoải mái này mọi thứ đấy mình nó rất nhẹ nhàng thì hãy giúp những người mà họ hay bị có sự bất an tạo sự bình an như có những người sự bất an thì ngay cả mẹ đỡ cũng vậy luôn luôn bất an luôn thì lo lắng là cái cái khuôn mặt đã hiện lên sự lo lắng 
mặt lúc nào cũng rất là căng thẳng nó lo lắng nó lết nhăn nó hiện trên mặt mặt thì nó nhớ nhăn thì trong họ rất là lo bị rất là bất an lết nhăn càng nhiều thì cái sự bất an càng nhiều nó lắng ở bên trong thì tâm bên trong nó lắng thì hãy giúp họ là có sự bình an trong tâm trí tạo cho họ có những niềm vui này tạo họ có động lực cái sự bình an người nào cũng thấy mọi thứ đến họ rất nhẹ nhàng cho họ có sự chuẩn bị để đón nhận mọi thứ không phải lúc nào cũng lo lo cái này xảy ra không biết là thế nào tức là mình thấy lo lắng là cái gì đến thì mình sẽ phản ứng ra sao này rồi là vui buồn lẫn lộn này. cái gì đến mình cũng thấy sợ tức là mình luôn có tất cả sợ hãi khi đến thì nó sẽ đến tức là mình mình không dám đón nhận khi chúng ta cũng tưởng nó đến mà muốn chạy trốn luôn sợ mọi thứ đến với mình thì chúng ta cũng như ở mẹ đối là lúc nào cũng sợ mà mọi thứ mất nhưng mà tới bảo là mẹ ơi bây giờ bà cũng gần 90 tuổi rồi rồi Nên cái việc mà bà phải mất chắc chắn xảy ra Mà mẹ tôi bảo là tao rất sợ là nếu mà ban đêm có một cuộc gọi đến Thì có cậu mày gọi đến vào một đêm tôi nghĩ là tôi phải báo vào mất Nhưng mà tôi bảo là từng khác đấy phải xảy ra Thế mẹ chẳng có gì phải sợ Vì nó phải xảy ra mà Đến đức mẹ cũng thế thì con phải chấp nhận thôi Đứa mẹ cũng vậy thì con cũng chấp nhận nó là, nó là kiếp người làm thế thôi sao mà cũng được tránh được làm sao mình không phải phải cứ phải lo nhỉ? Người lo đủ mọi thứ trên đời. Có nhìn người trước người nhà đừng có nhiều khúc mắc, nhiều việc mà không giải quyết được mà nó đọng bao nhiêu năm. Cuối cùng là bây giờ giải quyết được rồi nó cũng được. Còn mẹ tớ thì cũng lo là có một cuộc điện thoại nào đó gọi đến. Nhiều người tớ ngay chưa có chuyện tất cả. Nó cũng lặng lo ông bác cả cũng gọi đến không biết đòi. Cái đòi 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 tiền còn đấy. Nhưng tớ bảo là thực ra cái việc này nó sẽ phải giải quyết nên là chấp nhận thôi có người gọi điện vào thì mình cứ nghe có gì đâu phải sợ nhưng mẹ tôi vẫn bị cái đấy làm bất an là cũng có một cuộc điện thoại ai gọi giật mình mà tôi bảo cũng quá sao phải giật mình gọi điện thì chúng ta cứ nghe đi có làm sao họ ăn thì được mình đâu khi là chúng ta đón nhận mọi thứ rồi thì chẳng phải nhận chúng ta quan trọng là chúng ta đối diện và giải quyết chứ mà nó sợ hãi ở chỗ chỗ bây giờ chúng ta sẽ thay đổi được hết mọi thứ luôn cũng chẳng có gì phải nhận Đấy, như là bài học thứ năm rút ra là chúng ta muốn thứ gì thì chúng ta hãy cho đi từ đằng trước muốn gì thì hãy theo cho từ đó đi trước thì chúng ta sẽ được tất cả chúng ta muốn như kiểu là như tối nay tớ, tớ ít bị gặp những người người ta nói người mà không tốt thì tớ thì trước là như ở câu chuyện mà tớ kể với các bạn tất cả những người tớ đi học các nhóm khác ấy, là có một số bạn ở bên đông anh mà bao nhiêu năm ừ. có con thì tiếp thì là mình nó nó thì đấy thì là câu chuyện của bạn đấy thì là bạn ấy thì, thì bạn ấy bảo thì tất cả các bạn các người khác đồng nghiệp đều chê bạn đấy là là lão đối với tớ thì không lão đơn giản nó chưa tôi nó lão với tớ và đối với những người khác thì nó vẫn nó lão thật nó vừa cạnh nhau với ông này sau nhưng mà nó gặp vào thì vẫn anh bình thường vẫn gọi anh bình thường không bao giờ nói dám bày tao luôn không bao nói một câu là hỗn với Ừ, nó vừa cãi nhau ông phát xong. thì đơn giản là khi mà lần đầu tiên hai anh em nói chuyện ấy, mình đã hiện sự tôn trọng với cô bạn ấy rồi mặc dù là mình là sinh viên đại học và bạn ấy thì mình chưa học hết cấp hai thì bỏ những buổi học gì đánh nhau nhưng mà đối với tôi thì chả có thể rất là, rất là đồng nghiệp mà thế là khi mà mình đối xử với họ từ đầu lần đầu tiên đã thấy tâm nó là mình đã thấy họ biết là mình tôn trọng họ ấy. và nói những người không bao giờ là cay độc đối với họ họ sẽ đối xử như thế còn những người khác mà ngay từ câu đó đầu tiên đã có thể hiểu chê bài cái mình thôi chê là nhà quê đủ kiểu thì phản ứng lại là như vậy không bao giờ dừng lại còn tiền đi tiền lại cơ càng thử nhau nhiều càng nhiều càng nói càng tiếp tục đấy đấy là việc mà đơn có đời thực tế ai đó chúng ta sẽ nhận lại những đời thực tế từ họ luôn ừ. những người khác đấy thế là năm bài học của cô chú ý muốn là cái đấy có thấy được không thì chúng ta hãy chào các bạn của nhóm tôi nhé bye bye mọi người nhé rất là cảm ơn hành này